嘛呢？我我我没干嘛呢。哎，小安，我怎么觉得这个柜子的门是不是有点松啊？没有吧？呃，走吧，面都坨了，赶快来吃。嗯。你说说你，啊，堂堂一个大明星，真是让你弄成一个奸夫！你讲话怎么那么难听啊？别说我没提醒你啊。刚才他来这一趟，我觉得根本没他说的那么单纯。你去厨房做东西的时候，他在你屋子里翻箱倒柜，不知道在找什么。我今天就不该收留你，要是被他发现的话，我跳进黄河都洗不清了。真是好人没好报。这话应该我说吧？算了，你要睡这里也可以，但我要警告你，不准破坏我房间里面的任何东西。如果你不遵守规定的话呢，我就把你一脸包的照片发我上。你不要太过分啊、哦！嗯，鼻子鼻子。啊，不许乱动啊！孙小姐，要不要一起吃点？这是你家的药膏吧？效果不错，一晚上四饼不见了，肌肤水当当，出于坦克不？回头把秘方给我整理好，我给你带个盐，保你赚大钱。谁准你乱动我东西的？还有，谁让你贴我婚纱照的？你只要这样会出霉头，我会倒塌霉的。嗯，你倒霉是你自己的问题，跟我有什么关系？我好心收留你，你竟然恩将仇报。看看，这是什么？这是我儿，我侄子亲手给我做的。我说怎么好端端不见了？为什么会出现在你家？我那天拍婚纱照的时候，你自己撞到我的。要不是你穿婚纱追星，我会撞到你。算了，你现在立刻马上离开我家。好，正好呢，我也吃完了，一会儿咱们俩还有任务要做，走吧，跟我一起去玩乐。我不去。孙小姐，拜托你成熟一点，好不好？今天任务完成以后，一切都结束了。以后你想见到我，也只能在电视里慢慢看见我、欣赏我了。好，我去。但是你欠我的，我会要你还的。这比我好怕，他的样子好可怕，而且他的气场好强大。虽然性格穿的像个黑怕，但是你别总见面跟我吵架。更衣，护驾。神经病啊！布丁奶奶来了
，鑫哥，鑫哥，怎么样了？已经快十一点了，估计来不及回去。顾天啊，咱们先进去吧，叔叔工作忙，可能赶不到。他都答应我了，那咱们进去等他啊！我不，他要是今天不来，我就不考试了。哎呦，这样吧，奶奶给他打个电话，看他到哪儿了。索一电话，视频。嗨，小布丁，叔叔，你是不是快到了？呃，不好意思啊，小布丁叔叔正在录节目，可能赶不回去了。可是你都答应我了。是，对了，小布丁，你不是最喜欢最特别的礼物了吗？这样，叔叔在节目里给你赢一座最特别的奖杯，送给你做礼物，好不好？听到了吧，叔叔都。小朋友赌气，别往心上去啊！既然工作忙走不开，那就专心的工作，别到时候啊两头都顾不上。我进去看看，不跟你说了啊！拜拜，鑫哥，要不这样，我先回去帮你把东西都收拾好。鑫哥，已经全都准备好了，可以开始了。玉婷，玉婷，你现在转过来干嘛？咱们一会儿去婚庆公司不就见了吗？我不知道你发生了什么事情，但听你的口气，应该离不开一个钱字。这些年我也没攒下多少，都在这里了。你拿去印印机。不行，我真不能拿你的钱。如果我拿了你的钱，我就真不是人了。你真傻。怎么还对我这么好？因为你是对我们最重要的人。我呢？我有了你的孩子。啊！欢迎大家来到《我就是我之厨神挑战》的最后一项比赛——厨艺大比拼。大家现在所看到的是节目组为你们准备的豪华厨房。标准厨房以及简易厨房比赛。等一下，我想用我的豪华厨房跟陆一伟他们这一组换简易厨房。嗯，你有毛病吧？我辛辛苦苦抓到鱼，你跟人家换？我跟你说过了，你欠我的东西都给我拿过来。孙小姐，拜托你成熟一点好吗？今天任务完成以后，一切都结束了。以后你想见到我，也只能在电视里慢慢看见我，欣赏我了。但你欠我的。孙小爱，你是说要用你的豪华厨房跟简易厨房交换？嗯，为什么呢？呃，因为我是一名厨师，我相信我可以用最简单的厨具完成这次比赛。你不敢接受挑战吗？那你自己煮啊。我同意。刚刚出来就不是好好的吗？好好一高级厨房变成一简易厨房，你好好山不行吗？我说对我倒霉了。你别把灰扇过来，行不行啊？哎，你们继续加油啊！贾老师，我看这次陆一伟和齐月两个组都动真格的了，嗯，可是苏珊在那干嘛呢？看着吧。哎，小英，小英，他，师兄，是被烫到了？没事吧？没事，没事，没事。拿凉水浇一下。朱莉，你对我真好。
，白明。鹏哥，你可吓死我了！我以为你跟小艾姐一起逃婚了呢。小艾没来吗？她还没来，她从来不迟到了。啊，电话也没人接。我给她打。再等等吧，说不定在录影呢。对呀、啊，我怎么给忘了？雨婷，你先回去休息吧。不用，我陪你。呃、陪你们。哎，你拿一下，拿一下。小艾姐，你在哪儿啊？别忘了今天是婚事啊！哎，怎么总不让我带手机？干嘛呢？我又不是明星，没人拍我无所谓的。哎，小艾汤，来来来来来来。我，我等一下有事，我先走了。他去哪儿啊？孙小艾，你不会考虑到烂鱼的话，自己无法面对，把我热在这儿，你自己跑了吧你？那要不你不要端上去。你敢走？好了，各位选手们，时间到，你走啊，嗯，你去吧，你去嘛，你去没关系，你坐的，赶紧去吧。好，我们可以看到这边是色香味俱全的水煮鱼，还有奇月朱莉队的清蒸鱼，以及苏星孙小爱队的烤鱼。好了，接下来我们就邀请水镇居民代表们上前品尝，欢迎。大家可以看到啊，他们每个人的手里拿了色香。啊，对不起，啊，让你们久等了。小艾姐，你可算来了。对啊，节目组那边不放人，我又不好意思临时走掉。怎么啦？你生气啦？没有啊。对不起啊，我知道是我不对，我不应该迟到的。你等很久了吧？等得很无聊，对吧？哦。那你想要什么，我都补偿给你，你不要不开心，好不好？小雨，我就是担心你，会不会太累了？要不然，咱们改天吧。不行，怎么可以因为我个人的事耽误你们大家呢？而且我把玉婷也给折腾来了。嗯，玉婷呢？小艾姐，玉婷，你这好像不是伴娘的礼服吧？不好意思啊，小艾姐，我看这个婚纱实在太好看了，你又没有来，所以我就所以你就穿啊？你这什么鬼逻辑啊？小艾姐，你不要误会，我马上去换回来。恭喜苏星、孙小爱。获得了本赛段厨神挑战的冠军。好，接下来我们有请的是《我就是我》的制片人贾长安先生，为苏星送出五十万的奖金。哎呦，星哥，星哥，星哥，恭喜恭喜！果然果然是功夫中啊！好好，来，谢谢啊，不好意思了。星哥，有什么话想说吗？在这里呢。我想借这次机会，谢谢大家对这个节目的支持。在这里，我决定把这次节目所得的奖金全部捐献给水镇的小学们。哇！好，非常感谢新哥的慷慨。那么接下来呢，我邀请所有的选手上台，一起合影留念。来，摄影师，师兄，来，恭喜你！三、二、一，谢谢。那接下来我宣布，我就是我厨神挑战完美收官，谢谢各位，谢谢。小艾姐，你好美哦，像电影明星一样。不对，你比电影明星都要美。你知道吗？我看到这件婚纱的第一眼，我就爱上它了，而且方鹏也很喜欢这件。你都不知道我为了这个婚礼做了多少准备，现在穿上去。你也要好好加油，我还在等着吃你的喜酒呢。我没有你运气那么好，能碰到像方鹏这么好的男人。来，新娘、伴娘，试一下你们的鞋，看合不合脚。你喜欢什么颜色？不好意思，我不能穿高跟鞋
，好，没事。你怎么了，玉婷？呃，我脚踝扭伤了，我穿平底鞋就好了。反正大家的目光都在新娘子身上，我安静的当个陪衬就行了。不然这样好了，等我们结束之后，我陪你逛街，我们去买一双最漂亮的平底鞋。好，那我开始试了。看起来好像公主一样哎，你觉得我这样会比方鹏高吗？应该不会吧，他这么高，我这样，这样亲他的时候刚好，不用踮脚了。你可以亲吻你的新娘了，我就这样。青明，你给我说，昨天晚上苏苏消失上哪去了？什么事儿啊，这么大火气？哎呀，这不是担心你吗？我一宿都没睡呀。青明，把行李放车上去。公司和星球 TV 约了很多记者过来做报道，举行一个记者酒会，你得出席一下，应酬应酬，拍几张照片。没说有这样的安排啊，这不是给他们节目造势吗？而且呢，你还得提一下大宋侠印记，我答应老姜的，这是他放你过来录节目的条件，啊，给他们宣传宣传。九十九败都败了，哪差这一哆嗦了啊？你放心，活动一完事我开车送你回去。什么时候啊？在哪儿？啊，就在这个酒店的宴会厅。哎，宴会厅不不无聊，好不容易到这儿了，还不找个有特色的地方拍？跟贾长安说，地方我来选。行，还有，名字怎么样？那还用问吗？当然第一了。厉害。而且我还把。你下的奖金全部捐献给了小镇的小学，怎么样？惊不惊喜？意不意外？哎，别动，就是这个表情，跟我刚才一样。哎，你上哪儿啊？带贾长安找地方去。好了，谢谢，没事。佳佳姐，我好了，你怎么样啊？我还要一会儿吧。哇，这么美的耳环，只配得上你这么美的新娘子吧？太夸张了。这是方鹏送你的呀。嗯，真好看。你先化妆，这里有点闷，我出去等你。我想跟你拍张照片，没戏，我都求他半天了。你看他那样，你能跟我拍张照片吗？行，星哥，您确定把记者招待酒会放在这儿啊？平时我们的生活太喧嚣。很难得找到这样一个安静的地方，所以我想把酒会放在这样一个独特的地方，能够在星空的陪伴下工作，实属难得。没想到星哥还是个这么浪漫的人。浪漫是浪漫，但这是私人住宅呀。放心，我跟这个屋子的女主人是好朋友，我来搞定。好，那就麻烦星哥了，到时候您把钥匙拿来了，我们就开始布置。不用。找道具的人直接把锁剪了进去就行了，这能行吗？哎呀，回头陪他一个金光闪闪的锁头，一切都搞定了，我想他一定会非常开心。好了，完工。小爱姐啊，你今天太美了，到时候婚礼现场的照片啊，你可一定得发我们一份啊。我呢就把它放在我们店门口的橱窗里。我都能想到啊，我是我们人头爆满的情景，是你技术好。好了，我们走吧。好。
走吧。啊，对不起，对不起。你能不能笑一个？妈呀！玉婷，玉婷，你怀孕了。霞姐，你别乱说。医院都证实了，你还想骗我？我跟你这么熟，怎么就没听说过你有交男朋友啊？孩子的爸爸是谁？他知道了没有？他不知道这件事情。你怎么不告诉他呢？因为我爱上的。是我不该爱的人，他是不可能跟我结婚的。这个孩子，我把他当做他送给我的礼物，我想把他生下来，自己抚养长大。他是不是不想负责？这件事情跟他没有关系，是我自己的决定。我不想用孩子捆住他，我爱他，所以我希望他过他真正想要的生活。我也不会打扰他，更加不希望他是因为这个孩子跟我在一起。我知道是谁了。怎么可以？怎么可以这么对玉婷？怎么可以这样？关我什么事儿啊？你还不承认？他的朋友那么少，男性朋友就更少了。不是你，不是你会是谁啊？小艾姐，这孩子真的不是我的。还不承认？你给我站住！能不能勇敢一点，负责任一点？你都要为人父了，难道你忍心小孩一出生就没有父爱吗？这孩子真不是我的，打死我也不能认啊！玉琴为了爱你，都可以变得这么卑微，在这个世界上，你去哪里找这么爱你的人？你知不知道怀孕对一个女生来说代表着什么？你知不知道她要下多大的勇气才可以做这样的决定，自己一个人把孩子抚养长大？你难道都不感动吗？你真的忍心让她一个人做这样的决定吗？可这可这，这，嗯嗯，这孩子是我的。你说什么？玉婷怀的这个孩子是我的。鹏鹏，你别说了。雨婷，这都是我一个人的错，让你跟我承受了这么大的委屈。小艾，对不起。小艾姐，都是我的错，跟方鹏没有关系。你有什么气就冲我撒吧。玉婷，你别说了，这件事情都是因为我，都是因为我的优柔寡断，同时伤害了你们两个人。小艾姐，真的是我对不起你，可是我也没有办法。从我第一眼见到方鹏，我就喜欢上了他。我知道你们俩从小青梅竹马，我真的从来没有想过要拆散你们。生下孩子，也是我自己的想法。方鹏，他是爱你的
只要你冷静点，这件事情是我错在先。你有什么火，你可以冲我一个人撒。可这个孩子是无辜的，别伤害孩子好吗？所以我在你心目中是会伤害孩子的人。小爱。面对工作生活，面对人潮汹涌，爱不爱只是一念之差，结局逃不过隔岸天涯。成年人别轻信承诺啊！可是我还是想到你微笑脸颊，在这没有如果的世界，是你。虔诚。这边环境真不错啊！是啊，我也觉得还可以。嗯，好，吃好喝好啊，大家啊，慢慢享用。老贾，饮多一杯吧。啊，说还有通告，就何潘家您走了。哎，哥哥，今天新哥他的量可不是太多啊。来吧，我们去找个想的。今天氛围这么好，要不点些扫兴的事儿了。行。哎，麻烦两位往边上站一点，我先单独给新哥拍张照。来，新哥看镜头。这就正常，保持平常心，等待机会。嗯，我知道。好，谢谢各位参加今晚的酒会，希望你们吃好玩好。嗯，好，再见。谢谢。新哥好。你好。你好几点了？怎么还没回来？啊？再打个电话。哦。鑫哥，嗯
孙孙孙小姐，你怎么突然变成这个样子？哎，哎哎，秋，这怎么了？拍婚纱照不开心了？哎，哎呀，挺白个婚纱，你这干嘛呀？这是，哎，千万别紧张，别激动，也别动手打人，好吧？没错，你眼前呢，你好看。是都是人，都是我请的啊！呃，这一切呢，不是一场梦，但是比梦更加的有意义，更加的让人觉得有害。去去去去！别照了，别照，别照，别照，别照，别照！啊，我承认，我在你家开酒饭，你没有经过你的同意，但是呢，这说明什么呢？说明你们家房子好，对不对？啊，你们家房子好，我才能看得上啊，是吧？哎，别生气啊！别看，别看，别看，别看，别看！小杨，你说句话，怎么了？哎，喂，你也不用这么生气吧？你看看我给你们家装修的，是不是？稍加改动都可以直接结婚用了啊！如果你要是不喜欢呢，半个小时，半个小时之内，我让工作人员给你恢复原貌，好不好？来来，慢点，慢点，慢点，别喝，别喝，别喝，别喝！别喝哎，你这样喝的话也喝不回本是吧？回头我送你两箱，好吧？喂，我这何必呢？我看你这样，我瘆得慌。好吧，我承认都是我的错，啊，我不该没给你打招呼的情况下，就在你家开酒会了。我给你道歉好吧，对不起，对不起。哎，哎，孙杨，你干嘛呀？不是，哎哎，我怎么了你？醉了，皮蛋，这怎么回事？哎呀，别照了，别照了！你怎么了？不是，我不是故意的。不，你你别哭行吗？你为什么爱别人？我，不好意思。啊。我跟他不认识，喝多了，喝多了，喝多了，别照了，别照，别都别照了。这么多年了，你要的我全部都给你了，为什么？为什么？想说什么呢？你你疯了吧？这医生都说没大事了，怎么一宿都不醒啊？宝宝，到底怎么回事啊？
那个小爱跟大明星好上了。有你这么说自己女儿的吗？不是我说呀，是是是很多人都说。你给我闭嘴！阿姨，叔，你们就别瞎猜了。小爱跟那个大明星一点关系都没有。那哎呀，行了。有你这句话，我就放心了。这眼看着就要结婚了，小爱是不会乱来的，你也是，对吧？你结婚着什么急呀？你先把问题搞清楚。闭嘴！病人已经醒了，你们可以进去看一下。哦，太好了。你终于醒了，闺女，你吓死老爸了！你说说，你怎么从楼上掉下来了？哎，哎，小爱，怎么不说话啊？要不要医生再过来给你检查检查呀？哎，我我我去叫医生。我没事。哎，怎么着？又说话了？爸，妈，我想单独跟方鹏谈谈。哎，小安，你跟爸爸说，你跟这大明星是怎么回事啊？行了行了，你让他们俩单独聊一聊吧，好好的啊。哎呀，李月儿，陪我出去走走。向苏星在拍摄真人秀现场时发生意外，与一名身穿婚纱的年轻女子一起跳楼，所幸抢救及时，没有造成人员受伤。据当时的目击者称，该女子当时情绪十分失控，更是拉着苏星请求她不要离开自己，让人怀疑这名女子和苏星之间有着不可告人的密切关系。有知情者爆料称，该名女子疑似与苏星已经有了婚约，而苏星临时变卦，才造成了这次事件的发生。气死我了！哎，你说这帮白眼狼拿了我的钱，让他们按我说的报，没一个听话的，莫名其妙，奇了怪了。我得好好查查这个孙小爱是不是别的公司专门过来害你的。要说是你派来的，我还比较相信。我，你不就是喜欢这种以小博大的劲爆新闻吗？哎呦，我可不一样啊，这是对你形象减分的事儿。我可不能让他持续发酵。哎呦，你看看，你看看，你微博又沦陷了，都说你有老婆，隐婚，对你大失所望。哎呀，行行，不行不行。哎，你说如果照这么下去，人人都来踩两脚，对我们太不利了。苏苏，睡着了？你听我说话了没？从来都没有想过，我们俩有一天会变成这个样子。这一切都是我造成的，小爱，我知道。我现在说一万句对不起，也弥补不了我对你造成的伤害。你那么要强，那么优秀，而我。却总感觉像是活在你的影子里。我曾经试着去追赶你的脚步，可是我发现我做不到。我还曾经试着想把真相告诉你，可每当看到你对婚姻生活的憧憬，我就把这些话又给憋了回去。从出事以来。我没有睡过一个好觉，我每天都在想，如果这件事情被你知道了，我该怎样面对你？我一想你会伤心难过，我这心里就跟针扎了一样。但是小安，有一点，请你无论如何要相信我
，伤害你是我最不愿意看到的。我知道，你所做的一切的决定都是为了我好，可是我也想通过我自己的努力，让你过上幸福稳定的生活。我也更希望得到你的尊重，但是从来没有，所以就把我逼上了一条错误的道路。你不错。不不错，被人骗走了，所有的钱。什么意思啊？来不及就遗忘，他们捕捉我的光，你却看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙，在这规则的广场。陪着我，两个人乘风破浪。星空下的你啊，有最暖的心脏。就算我的梦做的跌宕，又能怎么样？星空下的我啊，卸下盔甲给你肩膀。再耀眼的星星也渴望被珍藏。他们捕捉我的光，你却看穿阴影背面的假装，在这座城市围墙。在这规则的广场，陪着我，两个人乘风破浪。星空下的